ఫ్రెండ్స్ మరి వాళ్ళు వచ్చేసి మన వంటింట్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం కదా పెరుగు పులిసిపోతుంది పెరుగు పాడైపోతుంది ఎక్కువ పులిసిపోయినా సరే ఎక్కువ తినడానికి ఎవరు ఇష్టపడదు అనమాట అటువంటి పరిస్థితుల్లో మన ఇంట్లో ఉన్న మొక్కలకి మంచి పోషక ద్రవణాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి వాటి వీడియోలు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు హలో ఎవరి వన్ నేను సాయి సందీప్ వెల్కమ్ టు సందీప్ కాదు ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ యూజ్ చేయడం వల్ల లాభాలు ఏంటో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ ఫస్ట్ వన్ మట్టికి ప్రాణం పోయొచ్చు అనమాట మనం రెండు మూడు సార్లు యూజ్ చేసిన తర్వాత మట్టి యూజ్ చేసిన అంత ఈల్డ్ ఇవ్వదు ఎందుకంటే అందులో కాలుష్యం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆ కాలుష్యం ని మనం ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ద్వారా ఫీల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెండవది చేడిపేడి నివారణం ఇప్పుడు చూసాం కదా వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకెక్కడి నుంచి మనకి అనేక రకాలైనటువంటి చేడిపేడలు వస్తూ ఉంటాయి అటువంటి చేడిపేడల నివారణకి కూడా ఒకే ఒక లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ది బెస్ట్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఇంకా అన్ని చేడిపేడల అట్లీ ఎఫిడ్స్ అవనివ్వండి మిల్లీ బాక్స్ అవనివ్వండి ఎటువంటి ఫ్లైస్ బీట్ బిటల్స్ ఎటువంటివైన సరే సింపుల్ గా ఒకే లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ తో పోగొట్టుకోవచ్చు అనమాట మరి ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి ఎలా యూజ్ చేయాలో ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం చూసారు కదా మజ్జిగ అనమాట మజ్జిగ కాదు పెరుగు పాడైపోయిన పెరుగే ఇది అంటే బాగా పులిసిపోయింది అనమాట ఈ పెరుగు నేను యూజ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ కరివేపాకు మూడు రెమ్మలు పచ్చిమిర్చి రెండు దాల్చిన చెక్క అల్లం ఈ సైజు ఉంటే సరిపోతుంది వెల్లుల్లి రెమ్మలు నాలుగు హాఫ్ టీ స్పూన్ టీ పొడి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల లాభాలు ఏంటో చూద్దాం ఈ కాంబినేషన్ చూసారు కదా దీన్ని ఏంటంటారు అంటే జీ క్యూబ్ జింజర్ గార్లిక్ గ్రీన్ చిల్లీ దీన్ని జీ క్యూబ్ అంటారు అనమాట ఈ కాంబినేషన్తో తయారు చేసిన లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఏదైనా సరే ది బెస్ట్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ చాలా మంచి లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ అనమాట ఇది ఎటువంటి చీడపేడలు అంటే ఒకటి చీమల్ని రెండు ఎఫిట్స్ని మూడు ఇంకా బీటల్స్ ఫ్లైస్ ఉంటాయి కదా మిల్లీ బాక్స్ అటువంటి వాటిని సింపుల్గా పొంగొడుతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ దాల్చిన చాకని ఎందుకంటే ఒక విధమైనటువంటి ఘాట్ అయిన స్మెల్ వస్తుంది అనమాట దీనివల్ల ఈ స్మెల్కి అసలు ఎటువంటి చీడపేడలు కూడా రావన్నమాట ఇంకొకటి ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇది చెప్పాను కదా ఇవి టీ పొడి అని టీ పొడి అని ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాను బాగానే ఉంది ఎందుకంటే ఇవి చీడపేడల నివారణకి మరి టీ పొడి ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది ఫ్లేవరింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న మొక్కలకి యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ బ్లూమ్స్ వస్తాయి అనమాట అటు వెజిటేబుల్స్ అవనివ్వండి లేదంటే ఫ్లేవర్ ఫ్రూట్స్ అయినా అవనివ్వండి ఎక్కువ బ్లూమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా మరి ఇప్పుడు తయారు విధానం చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ముందుగా చేయవలసిన పని ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని మిక్సీ జార్లో ఇవన్నీ కూడా మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట అన్నీ వేసి నేను మీకు మిక్సీ పట్టి చూపిస్తాను మొత్తం టీ పొడి తప్ప మిగతా మనం చెప్పుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసేస్తున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి ఈ విధంగా పేస్ట్ కింద ఈ విధంగా చేసుకోండి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఒక చిన్న లోతు అయినటువంటి గిన్నె ఆ గిన్నెలో నేను చూసారు కదా ఈ క్వాంటిటీ ఉన్న ఒక లోటతో వాటర్ని రాస్తున్నాను ఇలా వాటర్ని వేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేద్దాం ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మనం ఈ టీ పౌడర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసి జస్ట్ ఒకసారి మొత్తం కూడా కలిసేటట్టుగా ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళా తీసి చూడవచ్చు ఇంకా ఫ్రెండ్స్ మనం అనుకున్న ఫైవ్ మినిట్స్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ విధంగా బాయిల్ అవుతుంది అనమాట ఇలా బాయిల్ అవుతున్న మిశ్రమాన్ని ఒక్కసారి
అంటే లైట్గా డికాషన్ అయ్యేటటువంటి వరకు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకి లైట్గా డికాషన్ ప్రిపేర్ అయింది కదా ఈ ప్రిపేర్ అయిన డికాషన్లో మనం ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న ఈ యొక్క పేస్ట్ని యాడ్ చేయాలి ఓకే చూసారు కదా మనం ఈ విధంగా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకొని మంటను లో ఫ్లేమ్లోకి తగ్గించుకొని ఒక్క నిమిషం జస్ట్ వన్ మినిట్ సరిపోతుంది వన్ మినిట్ మూత పెట్టుకొని మళ్ళీ వెయిట్ చేయవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందో కషాయం అనేది బాగా మరగాలన్నమాట మనం అనుకున్న వన్ మినిట్ కంప్లీట్ అయింది జస్ట్ ఏంటంటే ఒక చిన్న పొంగు వచ్చేటట్టు వరకు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఆ విధంగా మరగాలన్నమాట అలా మరిగితే సరిపోతుంది మన కషాయం రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక పక్కన పెట్టుకుందాం ఓకే ఈ విధంగా కషాయం రెడీ చేసుకోవాలి ఇలా కషాయం రెడీ చేసుకున్నాం ఒక వన్ అవర్ పాటు అలా చల్లారనివ్వాలన్నమాట వన్ అవర్ వర్షం లేదా జస్ట్ గోరు వెచ్చగా అయినంత వరకు ఉంచాలి అది చల్లారిన తర్వాత అప్పుడు ఈ కర్డ్ని యాడ్ చేసి ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలని చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసాం కదా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ విధంగా చల్లారితే చాలు ఈ విధంగా చల్లారిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు కర్డ్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఈ కర్డ్ని ఇలా ఇందులోకి యాడ్ చేసేసాను ఈ వెనుక మొత్తం కలిపేసేటట్టు కలుపుకోవాలి పెరుగుని గుర్తుంచుకోవాలండి ఖచ్చితంగా చల్లారిన తర్వాతే కలపాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా ఈ విధంగా కలిపెట్టు కలిపెట్టిన మిశ్రమాన్ని రెడీ అయినట్టే మన అద్భుతమైన కషాయం అనమాట నిజంగా చెప్తున్నాను ది మల్టీపర్పస్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ అంటే మల్టీపర్పస్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజరే అటు చీడపీడల్ని నివారణిస్తుంది మన యొక్క మట్టికి కూడా ప్రాణం పోస్తుంది దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తాం కదా మల్టీపర్పస్ ఆర్గానిక్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ని ఎలా తయారు చేయాలో మీరు కూడా సింపుల్గా ఇలా తయారు చేయండి ఇప్పుడు తయారు చేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోవచ్చు ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నాది మనం ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ని ఇలా చీడపీడలు వచ్చిన తర్వాత యూజ్ చేసే కంటే మా యూజ్ చేసే బదులు మనం ముందే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఇది ఒక టైం షెడ్యూల్ ద్వారా మనం ఇచ్చే లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ లేదా ఒక లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ అనుకొని ఇవ్వడం వల్ల ఏ చీడపీడలు రావన్నమాట మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోవచ్చు దీన్ని మొక్క మొదట్లో కనుక పోసుకున్నట్లయితే వన్ ఇస్ టు టెన్ రేషియోతో యూజ్ చేయాలండి మొక్క మొదట్లో పోసుకుంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా మట్టికి ప్రాణం పోసినట్లే మనం ఇంకొక రిక్వెస్టెడ్ వీడియో మీకు చేస్తానండి చాలామంది అడుగుతారు కూడా ఈ వీడియో తెలుసుకోకపోతే నిజంగా మనం ఎంత గార్డెనింగ్ చేసినా సరే సక్సెస్ అవ్వం మనకు పదిహేను లక్ష ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఇరవై ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆ వీడియో కనుక అంటే మట్టికి ప్రాణం పోయడం ఎలా అనేది ఒక కాన్సెప్ట్తో ఒక వీడియో చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోని కూడా మీరు చూడాలి ఆ వీడియోని ఒక్కడ కనుక చూసినట్లయితే మీ గార్డెనింగ్ అనేది మీ చెప్పు చేతలో ఉంటుంది మీ అరిచేతలు ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి మొక్కకి పిచ్చికారీ చేసుకున్నట్లయితే వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ రేషియోతో పిచ్చికారీ చేసుకోవాలి మరి లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ని మనం స్టోర్ చేసుకోలేము యూజ్ చేసుకున్న రోజే అది చల్లారిన తర్వాత ఎలా అయితే కర్డ్ని కలుపుకున్నామో వెంటనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి వన్ థర్టీ అవుతుంది టైము అందుకే నేను అది మీకు ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపించట్లేదు నేను ఈవినింగ్ అది యూజ్ చేస్తాను అనమాట నేను చెప్పిన విధంగా మీరు సింపుల్ వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ రేషియోతో పిచ్చికారీ చేసుకోండి వన్ ఇస్ టు టెన్ రేషియోతో మొక్క మొదట్లో పోసుకోండి సింపుల్గా బెస్ట్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ అని చెప్పొచ్చు చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా మల్టీపర్పస్ ఆర్గానిక్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ రెండు రకాలుగా యూజ్ చేసే లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ని ఎలా తయారు చేయాలో ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ని మీరు కూడా తయారు చేస్తారు మీరు కూడా యూజ్ చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను మరియు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే తప్పకుండా కామెంట్స్ రూపంలో అడగండి ఖచ్చితంగా మీ పేరుతోనే నేను వీడియో చేస్తాను మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే ఖచ్చితంగా అడగండి అది నా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటే వెంటనే చేస్తాను లేదంటే దాని గురించి నేను తెలుసుకోనైనా ఖచ్చితంగా మీకు చేసి చూపిస్తాను ఓకే మన నా ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ గురించి మీరు నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెలైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఇలా బెలైకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేవి మీ మెయిల్కి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్